Shalom sahabat pendidikan Kristen Kita berjumpa kembali dalam edisi Renungan Kristen Renungan kali ini saya ambil dari Markus pasal 10 ayat 43 sampai dengan 45 Demikian bunyi firman Tuhan Tidaklah demikian di antara kamu Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu Hendaklah ia menjadi pelayanmu Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu Hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani Melainkan untuk melayani Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang Sahabat pendidikan Kristen Tahukah Anda mengapa Yesus menjadi yang terbesar Di dalam sejarah umat manusia Jika kita ingin tahu Mengapa Yesus menjadi yang terbesar Marilah kita bersama-sama belajar tentang filosofinya yang terdapat di dalam Markus pasal 10 ayat 43 sampai dengan 45. Suatu ketika, para murid berdebat tentang siapa yang terbesar dalam kerajaan surga. Saya percaya bahwa setiap orang memiliki keinginan untuk menjadi besar. Kalau ada orang berkata bahwa saya tidak pernah bercita-cita ingin menjadi besar, Maka saya katakan Anda sedang berbohong Ada orang yang menjadi frustasi karena di usianya yang ke-70 belum menjadi besar Tidak ada satupun manusia yang tidak ingin menjadi besar Keinginan menjadi besar adalah normal dan ilahi Jika Anda tidak memiliki keinginan menjadi besar Maka Anda tidak normal Anda sedang mengingkarinya Perhatikanlah Markus pasal 10 ayat 43 sampai 45. Yesus tidak pernah mematahkan semangat. Yesus tidak pernah mengecilkan semangat untuk menjadi besar. Dia justru mendorong akan hal itu. Mari perhatikan dengan saksama perkataan Yesus. Yesus mendengar para murid berdebat tentang siapa yang terbesar. Lalu dia memanggil mereka dan berkata kepada mereka. Barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Markus 10 ayat 44. Di dalam ayat tersebut, kita bisa melihat bahwa anyone, setiap orang ingin menjadi besar. Dan Yesus tidak pernah mengecilkan hati mereka. Yesus tidak pernah mematahkan semangat mereka. Dia tidak menyerang keinginan mereka, tetapi... Dia menunjukkan cara untuk menjadi yang terbesar Yesus berkata barang siapa Bahasa lainnya adalah siapapun Dalam bahasa Inggris anyone Itu menunjukkan bahwa setiap orang Pasti memiliki keinginan untuk menjadi besar Selanjutnya Yesus berkata Hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya Hamba dalam bahasa aslinya adalah dulos. Dan kata-kata selanjutnya adalah untuk semua. Untuk semua berarti menyebar. Tidak terfokus pada satu orang, satu keluarga, atau satu komunitas tertentu. Jika Anda ingin menjadi besar, gunakanlah pemberian talenta yang Allah berikan berupa bakat, Potensi yang ada di dalam dirimu dan berikan itu kepada dunia Bukan kepada seseorang, bukan kepada keluarga, bukan kepada kelompok tertentu Sebelum Anda dapat memberikan bakat Anda kepada dunia Anda harus menemukan bakat Anda terlebih dahulu Jika Anda menemukan bakat Anda, Anda sudah melangkah menuju yang terbesar Tiger Wood, seorang pegolf profesional Dia tidak pernah belajar kepemimpinan Dia tidak pernah mengikuti kelas pemasaran Dia tidak pernah mengikuti kelas supervisi Dia juga tidak pernah mengambil kursus manajemen Tetapi pemuda ini dapat mempengaruhi dunia Dia menemukan bakatnya dan memberikannya kepada dunia Ketika Anda memberikan bakat Anda Mereka akan menemukan Anda Jika Anda ingin gagal, jadilah peniru Anda harus tahu bahwa Anda dilahirkan bukan untuk menjadi imitasi dari orang lain. Anda diciptakan oleh Tuhan sebagai pribadi yang unik. 
tidak ada seorang pun yang sama persis dengan Anda. Anda diciptakan menjadi diri Anda sesuai dengan rancangan yang ditetapkan Allah. Mother Teresa tidak pernah kuliah. Dia meninggalkan pekerjaannya dan pergi ke India. Karena dia menemukan talenta yang ada di dalam dirinya. Dia menyempurnakan talentanya. Lalu, lihat apa yang terjadi kemudian. Dia diundang dan berbicara di hadapan orang-orang hebat di perserikatan bangsa-bangsa. Masa depan benih bukan berada di depan benih itu, tapi terjebak di dalam benih tersebut. Masa depan Anda tidak berada di depan Anda. Allah menempatkan benih itu tepat di dalam dirimu. Ada sebuah kisah menarik dari Texas. Seorang pria yang biasa bertani mendengar kabar bahwa di West Coast terdapat kandungan minyak yang luar biasa. Lalu ia ingin menjadi kaya dengan cepat. Dia menjual lahan pertaniannya dengan setengah harga supaya cepat laku. Dan akhirnya tetangganya membeli lahan tersebut. Lelaki itu kemudian pindah ke West Coast dan mulai membeli lahan dengan harapan cepat memiliki pertambangan minyak dan menjadi kaya. Tetangganya yang membeli lahan tersebut mulai mengerjakan lahannya dengan sebuah sistem pengairan yang lebih baik untuk pertaniannya. Saat dia menggali sumur untuk pengairan, ternyata yang keluar adalah minyak mentah. Dan setelah diteliti, ternyata lahan tersebut adalah tempat kandungan minyak terbesar di wilayah Texas. Pria yang menjual tanahnya tersebut setelah mendengar kabar bahwa lahan pertaniannya adalah lahan yang kaya akan minyak. Dia sangat terkejut dan akhirnya mati karena serangan jantung. Apa pesan moral dari kisah ini? Talenta terpendam itu ada di dalam dirimu. Dia tidak jauh dari dirimu. Kalau hari ini engkau belum menjadi besar, itu karena benih itu, bakat itu masih terpendam dalam dirimu. Bakat itu masih terjebak di dalam dirimu. Kamu belum menemukan potensimu. Anda diciptakan oleh Allah sebagai pembawa talenta. Perhatikanlah tentang perumpamaan tentang talenta. Setiap orang diberikan talenta yang berbeda, tetapi pasti diberikan. Matius 25 ayat 15 berkata, Yang seorang diberikan lima talenta, yang seorang lagi dua, dan yang lainnya satu. Masing-masing mem- menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Sahabat pendidikan Kristen, Bakat Anda sedang menunggu Anda untuk disebar kepada dunia. Masalah terbesar adalah Anda menjadi orang yang dipekerjakan. Anda dipekerjakan oleh orang lain di sepanjang hidupmu. Anda tidak pernah menjadi diri Anda. Anda tahu bahwa dunia ini dipenuhi oleh 7 miliar manusia yang di dalamnya telah disemaikan bakat, talenta oleh Allah. Ketika benih itu ditemukan dan disebarkan ke seluruh dunia, maka dunia akan penuh kemuliaan Allah. Ketika setiap orang menemukan talentanya dan memaksimalkannya, maka dunia pasti tidak akan ada kejahatan. Buah adalah pemberian dari Allah. Sebagai contoh rambutan, pohon rambutan itu tidak akan pernah datang kepada Anda dan memberikan Anda buah beserta bijinya. Anda harus datang ke pohon rambutan tersebut dan menemukan serta mengambil buahnya. Setelah engkau memakan buahnya, Engkau semaikan bijinya sehingga menghasilkan pohon baru yang akan menghasilkan buah yang lebih banyak. Apa yang bisa kita pelajari? Anda harus mencari dan menemukan bakat Anda seperti Anda menemukan buah pada pohon rambutan. Bakat tidak akan mencari Anda, Andalah yang harus menemukannya. Lalu menyemaikannya sehingga menjadi masa depan bagi Anda. Perhatikanlah David Beckham. Ketika dia bermain bola di lapangan Old Trafford, ia belum berusia 25 tahun. Dia ditonton oleh 80 ribu pasang mata, bahkan jutaan pasang mata melalui layar kaca. Kenapa? Karena dia telah menemukan talentanya dan mengasahnya lalu menyebarkan pada dunia. Kalau hari ini engkau masih seperti yang dulu, engkau belum menemukan dan memaksimalkan bakat dan potensi yang Allah semaikan di dalam dirimu, maka engkau tidak akan pernah menjadi besar. Jangan kubur potensi dan bakatmu bersama kematianmu. Biji apel ketika ditanam akan menumbuhkan pohon apel dan menghasilkan buah apel. Biji apel tidak akan menghasilkan buah durian. Anda tahu ketika Anda suka 
berpindah-pindah profesi, Anda adalah orang yang belum menemukan potensi di dalam dirimu. Energimu tersimpan di dalam bakatmu. Ketika Anda melakukan sesuatu yang bukan bakatmu, engkau akan segera kehilangan energimu, engkau kehilangan semangatmu. Namun, jika Anda menemukan bakat dan mengerjakannya, engkau tidak akan pernah kehilangan energimu. Karena bakatmu adalah energimu. Jika engkau bermalas-malasan, letih, lesu, dan berbeban berat, segera temukan bakat potensimu. Karena itu adalah energimu. Engkau akan bangun pagi-pagi dan mengerjakan sesuatu sesuai dengan bakatmu. Dan engkau tidak akan pernah menjadi lelah dan lesu. Engkau akan terbang seperti burung Raja Wali. Sahabat pendidikan Kristen, kiranya renungan kali ini akan memberkati kita semua. Temukan potensimu. Sebarkan potensimu bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati.